Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton-penonton YouTube Selamat datang ke channel aku, Air of the Geeks Nama aku Han and biasanya korang akan tengok aku buat review barang PC kan But today no, aku akan bagi korang 5 tips untuk menjaga PC korang Ataupun menjadikan PC korang lebih lancar 5 tips ni takkan jadikan PC korang macam super laju ke apa benda ke kan Tapi at least lepas korang buat benda-benda ni Korang akan rasa perbezaan sikit lah So actually ada banyak lagi tips untuk menjadikan PC korang lebih lancar and what not kan but for today, 5 je lah so yeah, let's go so yang first sekali, matikan startup programs benda ni akan matikan startup programs tu maksudnya macam korang, bila bila korang start PC tu kan ada macam-macam benda start kan so jadikan PC korang lebih lancar ialah stopkan benda-benda yang tak patut start masa korang start PC korang So aku assume mostly nowadays people guna Windows 7 kan So just basic stuff, tekan start And then type msconfig Lepas tu tekan tab startup, lepas tu uncheck the program yang korang tak nak bagi auto start Bila korang boot sistem korang Kalau pakai Windows 8, just right click at the taskbar Tekan task manager Dia cari uh, tab startup juga And lepas tu korang enable ataupun disable program ikut ke korang lah Yang mana korang nak ataupun tak nak Ataupun kalau korang guna Windows XP Benda yang sama, hampir sama dengan Windows 7 lah Basic, uh, Just tekan start uh, Tekan run Type MS config And then buat benda sama macam uh, Aku cakap tadi dekat Windows 7 And then second one Buang temporary files Biasa ni cara aku buang file yang tak guna kat temporary folder tu Just tekan start Kalau Windows 8 tu terus Type macam biasa ya Lepas tekan Windows Q Lepas tu Type Percentage Temp Percentage And akan keluar satu folder namanya Temp Ataupun temporary Nama penuh dia lah And buka folder tu Dalam tu right click Select all and then Delete terus Nanti bila dia kata ada sistem file yang tu Biar je Jangan delete Yang yang tu jangan sentuh And then dengan cara ni Korang juga boleh dapatkan lebih sikit space dalam partition system C korang And kadang-kadang kita tak sedar boleh sampai 8 sampai 10 gig dalam tu. And dengan cara ni juga Windows tak payah sibuk cari-cari file kat sini. Kalau siapa yang pakai Adobe punya software tak payah risau lah sebab Adobe ada temporary folder di sendiri. So kebanyakan software yang professional ada folder temporary sendiri, okey. Yang ketiga, defrag ataupun defragging. Um, well, uh, defrag ni term yang korang selalu dengar untuk menjaga PC korang. Warning, okey. Warning yang paling utama sekali Yang yang paling penting sekali ialah sini Jangan defrag SSD korang Kalau korang defrag SSD Jangka hayat atau lifetime dia akan terus Jadi pendek gila babas Software yang aku recommend ialah defragler Link ada kat bawah And software 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 tu free je Kalau macam korang nak ter defrag Ter eh Ter defrag SSD software tu sendiri Akan tanya Kau gila ke apa nak defrag SSD? Yang keempat lah Partition ha. Kalau korang buat partition untuk file-file korang memang bagus Sebagai contoh, buat partition untuk games korang Installer lain, lagu lain Video pun lain Bila korang buat partition ni secara tak langsung Windows dah tahu nak cari kat mana-mana File yang diperlukan Of course ni lagi elok untuk hard disk Kalau korang jenis terlalu kaya And uh, sistem korang semua storage guna SSD Lantak engkau lah nak letak kat mana pun and number 5 last but not least beli SSD dengan RAM oh <laughs> okey yalah ni memang main tipu sikit eh, sebab ada dua benda dalam satu kategori padan muka kurang yalah SSD memang sah-sah laju and lebih RAM pula sentiasa lebih bagus untuk sistem korang aku cakap bagus untuk sistem korang okey tak semestinya bagus untuk wallet korang mahal ah well ya yeah, janganlah nak complain sangat kan belajarlah sikit simpan duit tu and nanti dah beli Dah puas hati nanti korang boleh datang balik kat video and cakap terima kasih kat aku So yeah, tu je basic stuff Very simple, siapa yang dah tahu tu bagus Siapa yang tak tahu tu sila cuba And bila korang dapat result nanti rasa macam lagi ringan sikit PC korang Korang boleh komen balik kat sini and bagi tahu lah macam mana korang rasa So that's it for today And by the way nanti next few weeks aku akan buat review untuk dua mouse ni uh, Corsair M65 dengan Corsair Sabre which is Ringan gila babi And then uh, Ada sekali Corsair punya T-shirt Aku nak giveaway Dalam video tu sekali 
So stay tune, jangan lupa and who knows maybe aku give away untuk maaf ni juga kan. So yeah, pastikan korang subscribe and like the video if you like it. Dislike if you dislike it. Don't forget to subscribe as always. Air of the geek baby. Oh and aku lupa nak bagi tahu korang besok ada Picon PC Fair kan. So jangan lupa kalau ada nampak aku kat dekat PC Fair tu, yes sebab aku pergi kat sana kan. Kalau ada nampak tu tegur-tegur ah sebab ya nak buat kawan kan. So yeah. Air of the geeks.